小妖君，唱什么曲呢？小阿姨，你怎么又回来了？阿姨，我才送你去历劫十七八载，给了你一个公主的身份，怎么结束的这么早啊？难道连皇家的真龙之气，也抵不住你这丫头的衰运了？你忘了你说过什么？在送我历劫之际，你说。这一世必定是长久安乐，可结果呢？被青皇兄给……哎，也是个糟心的命。真是阎王好见，小鬼难缠了。这条路我都走了二十几遭了，什么时候才是个头啊？这是哪家的仙君啊？看着气度不凡。有什么好看的？不过他为什么看着这么悲伤啊？哦，我知道，好像千年之前，他喜欢的一个女仙君，爱上了妖族的狐王。那女仙君助狐王毁仙界灵山，掀起仙妖大战。他亲手在三军阵前将心爱的女仙君用法器劈得仙元尽散了。所以他每年都会来瞧瞧，看看能否寻到那女仙君的一点残垣。仙缘尽散，我都不肯放过他，真是够狠的。不过是求得一些心理安慰罢了。也是，既舍得亲手劈死他，又何必痴缠呢？我若是那个女仙君啊，我必定是生生死死。永不相见。走了。哦，对了，方才小妖君说，那个引起仙妖大乱的女君叫什么？阿英。我是说她叫什么？阿姨，兄爷，方才那人可是阿姨？这世上哪还有阿姨？神君忘了。你的元神剑是至高法器，剑下岂会有残存之人？一切都是殿下的幻觉罢了。阿英，我们终会相见的。
这怎么回事？我不要你的灵力我同你去三界之内，连凤影的一丝闲云气息都没有。怕是已经被火王玉思碎堕入时空乱流之中。你为何会出现在凤影的涅槃之地？我就是想借那块火黄玉瞧瞧。你要看到火黄玉做什么？我原本在结界外的，但不知怎的，就有一股力量想把我往结界里扯。我我原本都有所限咒，把自己控制住了，但不知从那里冒出来一道黑影，就把我的所限绳斩断，我就还是被拉进来了。那火黄玉好像受到什么惊动，它突然就炸开了。速去查查，岛上可有此人？陛下。几万年才生一个火凤，今日不明不白的纪念，请陛下赐他辟谷雷行。是啊，陛下。纵然他是东华的弟子，但他毁了我凤凰一族的王者。丝绸，不共戴天。丝绸，不共戴天。陛下。无论如何解释，都是我一时莽撞，才会让小火凤仙缘尽散。无论何等惩罚，都认。还请陛下手下留情，不必手下留情。任何惩罚我都认。你让我如何向你的师尊和你爹娘交代？无论我是谁，总归一人做事。一人当。